在西方，个人是国家的基本单位，但在中国古代，宗族村寨才是国家的基本单位。个人呢，只是集体的一部分，一个卑微的小数点。两者的区别在于，一个是由齿轮带动机器，一个则是让机器来驱动齿轮。这两种不同的社会结构造就了不同的思维方式。因此，中国古代的史书向来只写王侯将相、朝代更迭的事迹，对平民生活的描述则寥寥无几。而在1895年，法国的卢米埃尔兄弟发明了电影摄像机。四年后，法国官员方苏雅带着这个最尖端的高科技来到了云南昆明。拍摄了一部长达五十一分钟的无声纪录片，在他的镜头里，有观之恶品的总督巡抚，有生活困苦的贩夫走卒，流离失所的乞丐犯人。他就如同一部穿越时光的西洋镜，让我们窥见了晚清末年的市井百态、风土民情。影片以方苏雅的日常生活拉开了帷幕。当时他作为法国驻云南的总领事，会见了云贵总督。官员进门的顺序是按级别来排列，越往后官越大。待云贵总督进门后，一旁的官差抬着华盖立马跟上，以体现他尊贵的地位。此时，身穿法式礼服的方苏雅迎步上前，双方互相抱拳作揖，鞠躬唱诺。而这位年迈的云贵总督便是晚清重臣魏光涛，他曾在甲午战争八国联军侵华时屡立战功，是当之无愧的民族英雄。洽谈完毕后，魏光涛乘着后六前额的八抬大轿慢慢离开，大小官员则站在两侧恭送。在外国人看来，清朝这套繁琐的礼仪就如同戏剧一样滑稽，已经完全超出了礼貌的需要。所谓的儒家礼法，其实只是用来维护尊卑阶级、控制社会的工具。镜头一转，来到昆明的地标建筑——金马碧玑坊。在一百多年前，这里也是昆明最热闹的地方。放眼望去，两侧全是杂乱无章、低矮破烂的房屋，一个个尘土满面的行人踏着喧嚣穿街而过。有穿着短打的苦力小贩，带着斗笠的少数民族，还有身着着棉布长衫的文化人，但又沦落到放羊的孔乙己。那脱不下的长衫，或许已经是他最后的尊严。在街道两边，不时还能看到一些谋生的手艺人。随着耍猴人锣鼓一敲，戏文一唱，穿着戏服的小猴便会根据不同的节奏扑跳翻滚，可谓是妙趣横生。再说剃头匠那巧妙的高低凳。捏肩捶背、剃头刮须时，让顾客坐低扶高；采耳时，剃头匠和顾客则一高一低，顺光而掏。虽设备简陋，但颇有人体工学的味道。服务呢，也是周到备至。每逢农历春节，当地会举办许多的民俗活动，有十八般兵器表演，有传统的滇戏和舞龙灯。方素雅甚至还前往了青楼拍摄。随着乐师的吹拉弹唱，一名艺伎在院中翩翩起舞。举手投足间颇具风韵，在春节期间逛庙会是最隆重的活动之一。不过对方素雅来说，中国人求神拜佛并不是出于某种信仰，而是为了求子、求财、求平安。其心态就如同西方人买保险。我在摄像机前常常聚集了许多民众，他们好奇地盯着这个奇怪的机器，有人吓得转身便逃，认为这是洋鬼子取人魂魄、知人损寿的不祥之物。为了协助方素雅拍摄。清朝还派了两个水军在一旁驱赶那些死老百姓，以维护秩序。稍不多时，一列清军穿街而过。在1883年的中法战争中，法国吞并了越南，并把势力范围扩张到了云南、广西一带。像拍摄此片的方素雅，其实就是侵略者的利益代表，也是昆明教案的祸首。战后，清朝便在云南重新训练了一支新式的现代化军队，称之为团勇。他们手中的大刀长矛虽然已经换成了最新研发的国产快利枪，但身着粗布烂裤、足蹬草鞋，目光也是恍恍惚惚，一副羸弱的样子。总而言之，清朝只是给他们的武器进行了现代化，但是并没有给他们的个人生活进行现代化。想来这便是中学为体，西学为用的精髓。外国人常夸赞中国人吃苦耐劳、省吃俭用，实际上这些都是专门为穷苦人发明的美德。在晚清末年。中国的人口大约在四亿左右，但多数人都长期挣扎在饥饿的边缘上。男人们每天起早贪黑，除了吃饭干活，就是干活吃饭。即使有私闲暇，也会去修路拉货。在大街上，常常能看到几十个人去搬一件货。极其低廉的工价，使得牛马牲畜几乎都失业了。至于女人们，则拿着一些自己种植的东西摆在街边售卖，以贴补家用。为了省下一点油灯钱，他们甚至摸着黑去纳鞋底搓棉花，从来不会偷懒闲着。而童工也是非常普遍的现象
，他们很小便要去贩货卖羊，或者去一些木料厂打工。一些孩子甚至才学会走路，便跟着哥哥姐姐来到了街头卖艺。美国牧师明恩普还在书中讲述过一个年迈的老人，临死前他仍挣扎着走到了亲戚家，因为这里离祖坟更近，到时便能省下一笔抬棺的费用。尽管中国人如此的勤奋和节俭，但人长期过着极端贫困的生活。而他们从来没有抱怨不公，也不会去想是谁偷走了他们的劳动价值。往往一顿粗茶淡饭就能使他们喜形于色。这种知足来源于从来便是如此，来源于他们中的大部分人一生都没有走出过五十公里以外的地方。相比而言，中国的官宦富贾却天天过着锦衣玉食、醉生梦死的生活，出门是前呼后拥、排场十足，哪怕死了也是死的惊天动地。像这位官员死后的葬礼就非常奢华。单单抬棺材的人就有几十个，其队伍之长，场面之大，简直让人咂舌。而在晚清末年，平均需要八个闰土才能养活一个有钱人。面对社会的层层剥削和压榨，一些走投无路的百姓干脆放弃努力，直接躺平，整日靠乞讨为生。在镜头中，一群衣衫褴褛的青年乞丐鱼贯而入，依次下跪向主家叩谢，以领取洒落在地上的粮食和铜钱。所以这次所谓的行善，只是这个冷漠尖酸的侵略者花钱买了一堆拍摄素材。方素雅还用摄像机记录下了清朝衙门审判犯人的整个过程。或许是出于光线的考虑，这场审判并没有在室内进行。镜头中的囚犯带着脚镣依次跪在庭院里，案桌后的官员惊堂那一敲，几声喝斥后，便令衙役上前用竹杖击打犯人的屁股。整个过程没有举证，没有变速。是非黑白完全凭官老爷一个人说了算，这从而给大小官吏留下了很大的游水空间。假使你愿意花上一些钱，衙役便可以在行刑时手下留情，你甚至能找县太爷买一个无罪开释。这正是自古衙门朝南开，有理无钱莫进来。自一九零零年后，慈禧太后迫于内忧外患的局势，才进行了一系列的表层改革，比如废除了八股考试，推行了新的法律体系。但这对气数已尽的满清王朝来说是治标不治本。外国人说，中国的历代封建王朝就像一个立方体，无论怎么改朝换代、推翻了多少次，其本质都不会有任何的改变。因此，满清王朝所谓的改良，注定是越改越凉。而此时，人民的枪声也在四处打响，一场革命的浪潮正以铺天盖地之势席卷而来。